നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കോക്കനട്ടൊക്കെ അരച്ചിട്ടല്ലേ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ വെക്കുന്നത് ഇത് ഞാനൊരു ഗോങ്കുറ എന്നൊരു ചീര ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ചിക്കൻ കറി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് ഗുങ്കൂര ചീര എന്നാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ് തമിഴിൽ ഇത് പുളിച്ച കീര എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇതൊരു ആന്ധ്ര സ്റ്റൈൽ ഡിഷാണ് സോ അത് കാരണം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ജിഞ്ചലി ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടുകെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ച മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആന്ധ്ര സ്റ്റൈലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് എരിവ് കഴിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പച്ചമുളക് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തക്കാളി നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു മിക്സ്ചർ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഉണ്ടാവും ഇത് ആൻഡ് ഇത് ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി സോ ഗരം മസാല ഹോം മെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ സോ ഞാൻ ഗരം മസാലയൊന്നും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാറില്ല നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ഗോങ്കുര ചീര അതായത് ഗോങ്കുര ലീവ്സ് ചേർക്കണം ഓക്കെ ഗുങ്കൂര ചീര ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വളരെ നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലകളാണ് ആൻഡ് ഒരേ ഇലയിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഡിവിഷനായിട്ടുണ്ടാവും ഇലകൾ ആൻഡ് അതിൻ്റെ തണ്ട് വന്നിട്ട് റെഡ് കളർ തണ്ടായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആൻഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൺ കെ ജി ചിക്കന് നമ്മൾ ഹാഫ് കെ ജി ചിക്കൻ ഹാഫ് കെ ജിയുടെ ഗോങ്കൂര ലീവ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് തട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ചുരുങ്ങി ആ ഒരു മസാലയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 
സോ എന്താ പറയുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നന്നായിട്ട് ചുരുങ്ങി പോകുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ആ ഒരു ഗൊങ്കൂറ ലിപ്സ് ആ ഒരു മസാലയായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് പുതിയനയില മല്ലിയില ആൻഡ് കറി ലീവ്സ് ഈ മൂന്ന് ലീവ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഗൊങ്കുര ചിക്കനുള്ള മസാല റെഡിയാണ് പുതിനയിലയും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു മസാല നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ വഴറ്റി എടുക്കണം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഗൊങ്കുര ചീരയെ പറ്റി കുറച്ചൊരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ ഗൊങ്കുര ചീര കുറച്ച് പുളി ടേസ്റ്റാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ തമിഴിൽ പുളിക്കുന്ന പേരാണ് പുളിച്ച കീരയ് സോ പുളിയാണ് ആ ഒരു ചീരയുടെ പ്രത്യേകത സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈം ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി പുളി നന്നായിട്ടുണ്ട് ആ ചീരയിൽ പക്ഷേ അത് നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് കാണട്ടേയില്ല കാരണം നമ്മൾ മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ അതിന് എല്ലാ ഇലകളും ഇട്ടു അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ആ ഒരു മസാല വഴറ്റി എടുക്കലാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മസാല റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഗ്രേവി ഫാമിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാണ്ട് നോക്കൂ കേട്ടോ ഗുങ്കൂര ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ മസാല ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു മസാല ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അതായത് നമ്മൾക്ക് ഗ്രേവി കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കലാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ഇനി വേറൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വൺ കെ ജി ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആട്ടോ ഇത് ഞാനത് കുറച്ച് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും മാരിനേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ഞാൻ ഈ ഒരു ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇനി ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിലേക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അതൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗോങ്കുര ചിക്കൻ കറി റെഡിയാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ബോൺ ഉള്ള മീൻ എല്ലുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വേവ് കൂടും ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഗൊങ്കുര ലീവ്സ് ഇസ് വെരി ഫേമസ് ഇൻ ആന്ധ്ര ആൻഡ് അവർ അവിടെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഗോങ്കുര അവരതിനെ കൊണ്ട് പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് എല്ലാ ഹെൽത്തി ഡിഷസും അവർ ഈ ഒരു ഗോങ്കുര കൊണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ കറിയും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ